李清照。宋朝有位女词人叫李清照，从小爱好诗词歌赋，才华过人。可是她在婚姻方面却很不幸。十八岁的时候，李清照嫁给了太学生赵明诚，夫妻俩有着共同的情趣爱好，吟诗作赋。金石和典籍收藏，夫唱妇随，一同玩赏。虽然日子过得并不富裕，但是夫妻俩却很享受这种清淡高雅的简单生活。天有不测风云，结婚第二年，李清照的父亲因为朝廷党争被罢官，带着家人回了老家。朝廷规定，现任官员不得与被罢免官员的子女通婚。为了不连累赵家，李清照只好忍痛离开赵明诚，回到娘家。四年后，李清照的父亲被赦免，他又回到了赵明诚的身边。但是，赵明诚的父亲却又被人冤枉，被免了官职，不久便去世了。李清照便随赵明诚又搬到了乡下，在乡下生活了十年之久，日子虽清苦，却过得很充实。不久，宋朝与金人交战，北方局势吃紧，李清照和赵明诚不得不举家南迁，费尽了周折。不成想。赵明诚仅仅当了几年的太守，就因病撒手而去。李清照悲痛不已，生活上无依无靠，无奈之下，她只好委屈自己，嫁给了张汝舟。其实，张汝舟娶她，无非是想得到她的收藏，婚后却发现所剩无几，于是就经常对李清照非打即骂。因为张汝舟营私舞弊，骗取官职，李清照告发了他，并主动提出离婚。这在那个朝代是大逆不道的。虽然告发成功并离婚，但是李清照也差点被害得进了监狱。幸亏朋友出手搭救，才得以幸免。接二连三的不幸，并没有把李清照击倒。相反，却更加激发了他的创作激情，开始心系国运，用自己的词表达着对收复失地的强烈愿望。他创作的《如梦令》以婉约唯美的风格感动了无数人，他本人更是被赞为千古第一才女。